وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذه الكلمات قيلت على فم يوحنا المعمدان اللي كانت خدمته في البراري وأنا موجود في الصحراء اليهودية عند بحر الميت بجانب منطقة قمران المنطقة اللي اكتشفوا فيها مخطوطات البحر الميت سنة 1947 وطبعا ممكن تشوفوا بعض هذه المغاير من وراي مش بعيد عن هذه المنطقة منطقة عند الأردن تسمى بيت عبرة هناك كان يحن المعمدان يعمد وعندما جاء المسيح ليعتمد وجه أنظار التلاميذ وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يحن وجه أنظارهم لأنهم كانوا يعلمون العهد القديم بيتكلم عن ذبائح كثيرة وأنهم ينتظرون المسيا الذي يقدم نفسه ذبيحة من أجل خطية العالم هو ذا حمل الله كانوا يدركون أن الله علم شعبه عن أهمية بل ضرورة ذبح حمل ورش دمه للتكفير كبديل يسفك دمه لمغفرة الخطايا هو ذا الالتفات إلى شخص عجيب إلى شخص سامي متفوق كمن وجد شيء كمن وجد غنيمة يبحث عنه وهنا أحبائي نرى سر التجسد وسر الفداء أيضا يوحنا المعمدان كان متواضع جدا وجه أنظار التلاميذ إلى الشخص المعين المعين من عند الله لأنه الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع كما قال وأني لست مستحق أن أحل سيور حذائه وجه أنظار الناس إلى حمل الله الذي يرفع خطية العالم وطبعا هذا معروف في العهد القديم في العهد القديم من أول التاريخ بيبتدئ أنه الله الذبيحة الأولى هو اللي أخذ زمام المبادرة عندما ألبس آدم وحواء أقمصة من جلد ومنقرأ عن هابيل قدم ذبيحة والله قبلها ومنقرأ عن نوح أنه قدم ذبائح ومنقرأ القصة المعروفة للجميع قصة إبراهيم وإسحاق عندما أراد أن يقدم ابنه طاعة لكلام الله قال إسحاق هو ذا النار والحطب أين الخروف فثلاث مرات مكتوب هو يرى الرب يرى والكلمة التالتة بتحوي في طياتها المستقبل والله استبدل إسحاق بخروف كان ممسوك في قرني واستبدل وذبح هذا الخروف مكان إسحاق وهذه كلها كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح موسى علم في الشريعة عن الذبائح المتعددة وطبعا بنقرأ عن خروف الفصح اللي كان لازم يذبح ولا تكسر عظمه ويرش دمه على القائمتين والعتبة العليا مكتوب أرى الدم فأعبر عنكم كل هذه الذبائح كانت ترمز إلى المسيح ويقول كتاب أنه بدم تيوس وعجول طبعا ما كانتش كافية أنه تكفر عن خطية الإنسان فكان الله يريد أن يوجه أنظار الناس إلى الذبيح الأعظم شخص المسيح اللي فيه الكفاية كفاية هذا الفداء فطبعا هذه الذبائح كلها كانت تقدم بيضع الشخص يده على الذبيحة كأنه الـ الـ الخطية بتنتقل إلى الشخص الآخر وهكذا ذبيحة المسيح الذبائح التي كانت تقدم صباحا ومساء خروفان كل يوم يوحنا قال يرفع خطية العالم أي يأخذ أي يحمل على عاتقه أي يقدر أن يزيل ليبطل الخطية طبعا بذبيحة جسده الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم الذي لم يعرف خطية صارة خطية لأجلنا لنسير نحن بر الله فيه المسيح افتدانا من لعنة الناموس اتصار لعنة لأجلنا لما علق على الصليب مكتوب بدون سفك دم 
لا تحصل مغفرة للخطايا لأن نفس الجسد هي في الدم فهذه الذبيحة حمل الله هو بداية عهد جديد ختم بذبيحة نفسه قدم نفسه من أجلك ومن أجلي يرفع خطية العالم كأنه جمع كل الخطايا في شخص واحد في المسيح يسوع عندما علق على الصليب وهو أخذ كل خطايا الجنس البشري في جسده حتى يعطيك بره شفاءه غفرانه وأيضا حياته